Hola chicas, este, este video es para um, explicarles cómo es que preparo yo los pinceles antes de usarlo. La razón por la que estoy haciendo este video es porque um, algunas chicas este, me han dicho que a veces sus pinceles nuevos o son chicas que acaban de empezar también este, se les hacen feos. Este, yo en lo particular, este, a mí, me siempre, cuando iba a la escuela de cosmetología, este, mi maestra siempre me dijo que, que treñara mi pincel antes de ocuparlo. O so, como pueden ver, este es un pincel, este es con Linsky de Japón, es el número 6, um, este lo puedes usar para 3D. Hoy yo recomiendo um, también que para principiantes, para um, que se enseñen a agarrar las bolitas de acrílico o las pelitas de acrílico, este, empiecen con un 6 y ya así vayan subiendo el número y ya tú vas a darte cuenta cuál pincel es el que te sirve a ti dependiendo de qué tantas, qué tanto este aumenta la perlita. So, este Déjales voy a empezar a enseñar. Ok, so, lo primero que voy a hacer es este, destapar mi pincel. Yo siempre lo que hago es que este plastiquito yo nunca lo tiro. Yo siempre lo trato de poner atrás de mi pincel. Porque cuando limpio mi pincel se lo vuelvo a poner. Para que no se vaya a dañar con otros pinceles o no se le vayan a abrir los, los, las cerdas del pincel. So, siempre lo trato de poner atrás hay unos los más grandes hay unos que no caben pero este siempre lo guardo ok so, vamos a empezar so, como pueden ver este pincel está pontiagudo ya déjenlo pongo aquí y es si lo ves vas a decir oh ya está listo para 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 usar pues es nuevo y, y está bien para usar ¿No? Ah, muchas veces cuando apenas um, vas a usar un pincel y no lo, no lo preparas, lo agarras y tú piensas, ok, disculpa, me estoy repitiendo, es, es nuevo el pincel, lo piensas usar y vas um, llenando o encapsulando o poniendo tu decoración y que ves que tiene pelitos y dices, ay no, ya hay, y muchas veces ya cuando te das cuenta ya el, la cebra o el pelito del pincel, ya se hace cuento acrílico y no lo puedes quitar. O tendrías que, que limarlo o dejarlo así, encapsularlo. O tratar de poner una decoración encima para que no se vea. Ok. So. Lo que yo voy a hacer es, permítanme. Ok, so. Lo que vamos a hacer es este prepararlo. So, um, lo primero que voy a hacer es que si uh, tienen algunas alicatas o algunas pinzas. Y esto es lo que yo hago, ok. Este, sea redondo, sea cuadrado, como sea el pincel, lo primero que hago es que le pincho aquí. Ok. Y la simple razón por la que le pincho es porque quiero que no se salgan lo, el, el pelito del, del acrílico so, quiero que, que quede que quede limpio que no se vaya a salir que, que me dure bastante eso es lo primero que hago no lo empujo mucho porque no le quiero cambiar la, la forma del pincel si es ovalado no lo quiero poner plano si es plano no lo no quiero poner más plano no nada más es un pinchazo nada más para que se aprieten las, las cerdas del pincel ok ya depende de tú si ah, disculpa depende de ti si lo quieres hacer si es redondo lo quieres hacer plano pues la pachorras más pero ahorita lo solamente lo que quiero hacer es que se aprieten las cerdas ok la segunda cosa que voy a hacer es que voy a tomar mi monómero y voy a empezar a mojar mi pincel ok hasta que se le quite la capa dura que tiene que quede suavecito ok y como pueden ver yo lo estoy haciendo así porque quiero que salgan todas las 
Ay, quiero que salgan todas las, las bolitas de mi pincel, todo el aire. Ok. Y esto es lo que estoy haciendo, le estoy quitando todo, todo lo que tenía, no sé si era acrílico o, o lo que hace que tu pincel cuando apenas lo compres esté duro. Ok. So ya que hice eso, ok, lo voy a limpiar. Y la razón que lo limpio así es porque quiero que se le quite todo todo lo que traía el pincel y también porque como acabo de presionar el, el barril o balir no sé cómo se llama del pincel si es que quedaron algunos pelitos sueltos quiero que se salgan ok ya lo hice unas que serán las 6 o 10 veces y no salen ningunos pelitos so, eso quiere decir que cuando lo empiece a usar ya no va a soltar pelo ok y ahora como pueden ver ya no está pontiagudo mi, mi pincel ya está plano yo así no lo quiero yo lo quiero pontiagudo solo lo que voy a hacer es agarrar acrílico ok lo estoy haciendo con, con digo monómero ok esto es como número no es con brush cleaner ni nada es con el, el monómero que voy a ocupar para usar mi pincel ok ya que lo volví a a remojar ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta y la razón por la que le doy vuelta a mi pincel es porque quiero que vuelva a agarrar eh, lo pontiagudo que necesito para hacer mi 3d ok y así se va se va acomodando tu pincel ok y lo sigo haciendo hasta que yo piense que Así lo voy a así me gusta o, o hasta que piense que ya, ya se va a quedar. Ok. Y lo que estoy haciendo es que le estoy dando vuelta al pincel, ok. No, no estoy no estoy este, moviendo la mano. Como pueden ver, lo único que estoy haciendo es dándole vuelta al pincel para que solito se, se vuelva a formar. Ok. Y como pueden ver, el pincel vuelve a regresar a su forma. Ok. Y ya que regresa a su forma ya lo que hago yo es agarro y lo tapo y quedo igual que nuevo pero ya está preparado mi pincel ya si quiero después de eso lo puedo usar pero yo normalmente lo que hago es que ya cuando lo preparo lo dejo que será un día más o menos o unas 3 o 4 horas nada más para que se seque bien las cerditas y se vuelva a secar y ya está listo para usar este esta es mi recomendación así me enseñaron a mí y este y les quería pasar este tip a ustedes porque como les digo muchas chicas me han preguntado y y si sí, so, espero que que les ayude y si tienen alguna pregunta recuerden que pueden dejar su comentario abajo o mandarme un mensaje privado como ustedes gusten y estaré con ustedes en otro tutorial. Ok, muchas gracias.